வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் சினிமா சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஃபேஷன் எனக்கு அந்த காலத்துலலாம் வந்து நூறு நாள் இரநூறு நாள் இரநூத்தி ஐம்பது நாள் எப்படி ஓடும் எங்கள் ஊர்லேயே பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி பக்கம் நிலமை தவறி போச்சு எல்லா பயலாம் வெள்ளிக்கிழமை போட்டு சனி ஞாயிறு கலெக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு கடையை மூடிடுறானுங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இன்றைய தேதிக்கும் சினிமாங்கிறது வந்து என்னுடைய மைண்டை வந்து நல்லாவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஆனால் அந்தளவுக்கு வரக்கூடிய படங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போச்சு நாம் பார்க்குற படங்களோட எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சி போச்சு டிவி இருக்குது டிவியில் வந்து நாம் இந்த நியூஸ் அப்டேட் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் என்னைக்காச்சும் ஆறு மாதத்தில் ஒரு தடவையோ இப்போ இந்த வில்லங்கம்லாம் நடக்கும்ல அம்மையார் இறந்தபோது கலைஞர் இறந்தபோது அப்போ கொஞ்சம் அந்த டைம் லிமிட் எல்லாம் போயிடும் பேசிடுச்சாப்பில் உக்காந்துக்கிட்டு கிடப்போம் மற்றபடி ஒரு அரை மணி இல்லை மிஞ்சி போனால் ஒரு மணி நேரம் அவ்வளோதான் அதாவது நான் சொல்கிறது மூணு வேலைக்கும் சேர்த்து அது ஓன்லி நியூஸ் அப்டேட்ஸ் அதே டிவியில் படம் பார்க்குறது அதெல்லாம் விரலை விட்டு எண்ணிடலாம் இப்போ சமீபத்தில் வந்து இந்த கார்த்தி நடித்த தீர அதிகாரம் அந்த படம் பார்த்தேன் அதாவது கட் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மூடு அடிக்கடி வரும் ஆனாலும் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்து வைக்கிறது அப்படி அதே போல் இதற்கிடையில் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸு இது கொடுத்தார் அதில் சில படங்கள்லாம் பார்த்தேன் இது என்னது சத்ருன்னு ஒரு படம் அதை பற்றிலாம் நிறைய பேசலாம் ஆனால் வந்து இப்போ இந்த சினிமா அப்படிங்கிறதே வந்து என்னடான்னா ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன் இருக்கணும் முதல்லிருந்தே வில்லனை வந்து அநியாயக்காரனாக காமிச்சு ஹீரோவை வந்து அநியாயத்தை தட்டி கேட்குறவனாக காமிக்கிறது அது ஒரு விதம் வில்லனுக்கும் ஒரு நியாயம் இருந்து ஹீரோவுக்கும் ஒரு நியாயம் இருந்து யார் பக்கம் நியாயம் அப்படின்னு ரசிகனை உள்ளே இழுக்கலாம் அது ஒரு விதம் ஏதோ சத்ரு படத்தில் வந்து ஏதோ குழந்தைய கிட்னாப் பண்ணுற கும்பல் அவனுக்கு வந்து கஞ்சா அடிச்சுக்கிட்டு தட்டி அடிச்சுக்கிட்டு கிடப்பானுங்க வீட்டுக்கு மாதத்துக்கு இருபதாயிரம் ரூபா அனுப்பி வைப்பாங்களாம் சரி இவர் போகிறாரு போகிற பொட்டுன்னு சுட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு பக்கம் இவரை பழிவாங்க இவர் ஒரு பக்கம் அவங்கள கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பார்க்குறாப்புல இருந்தது இது என்னடானா ட்ரிம் பண்ணணும் அதான் முக்கியம் என்ன ட்ரிம் பண்ணணும் இப்போது லைவாக இருந்தால் பரவாயில்ல ரிக்கார்டட் ப்ரோக்ராம் தானே லைவ் பண்ணலாம் அதில் வந்து அந்த ஒரு சின்ன பையனை அந்த டேங்க்கு மேலே உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் வேறு இப்போ வர படத்துலலாம் வந்து என்னென்னா இந்த செல்ஃபோன் வந்துருச்சு இந்த செல்ஃபோன் வந்துட்டதுனால எந்த ஒரு திருப்பமாக இருந்தாலும் ஃபோனுக்கு ஒரு க்ளோஸ்அப் ஆகி போச்சு கடை இது எப்போ பாரு ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஃபோன் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே கிடக்காங்க சரி இருக்கிட்டா அது ஒரு இன்னும் சில படம்லாம் கூட பார்த்தேன் சரி இருக்கிட்டா இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் ஏதோ டைக்ராமெல்லாம் போயிட்டுருக்கு பார்க்குறீங்க என்னடா கருமம் இது ஒரு கேள்வி இந்த பல காலத்துக்கு அப்புறம் நேற்றுக்கு இந்த அறம் அந்த படம் கே டிவியில் போட்டிருந்தான் இடையில் இருந்து தான் பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒரு குழந்த போர்வெலில் போய் சிக்கிக்குது இது அரசாங்கம் பற்றி தெரியும் இல்லையா மணிக்கணக்காக பேசி பேசி மாயரானுங்க உயிர் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரு தண்ணி மைக்கு வாயில் உடை சுட்டுக்கிட்டு கிடக்காங்க கடைசியில் வந்து இன்னொரு பையனை இந்த காலுக்கு கயிறு கட்டி தலைகிழ விடுறாங்க இவர் போய் அவரை கூட்டு வந்துடுறாரு பார்த்து ரொம்ப கொடுமையாக இருந்தது அதாவது ஒரு படம் அப்படின்னா வந்து சில மிகை இருக்கலாம் ஆனால் இதில் காட்டினது வந்து மிகை கிடையாது 
ஏன்னா இல்லை அரசு நிர்வாகம் அரசு அதிகாரிகள் இவெல்லாம் எப்படி வேலை செய்வான்னு எனக்கு தெரியும் எங்கே பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ்லேருந்து சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து பிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த பார்லமெண்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு அனுபவபூர்வமாக தெரியும் நானே விக்டிம் அதில் ஒன்றும் மிக கிடையாது ஆனால் இப்படி ஒரு குழந்தை சிக்கிச்சுனா அதை வந்து உடனடி லாட்ரி மாதிரி மீட்கணும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அது இப்போ நமக்குள்ளேயும் ஒரு ஜிடி நாயுடு இருக்காரு ஜிடி நாயுடு இருக்காரு இப்போ கலைஞர் வந்து அதிர்ஷ்டசாலி அவரே சிந்தித்தார் அவரே எழுதினார் அவரே அமல்படுத்தினார் நமக்கு அந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை எதிர்காலத்தில் வரலாம் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது சரி பாப்பா என்னுடைய வே ஆஃப் திங்கிங் என்னுடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ உங்களில் சிலர் நினைப்பது போல் நாம் வந்து ஒன்றும் பெரிய விஞ்ஞானி எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் யோசிப்பேன் அதே போல் பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசோ தீர்வு கூட அவ்வளோ பெருசாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எவ்வளவு பெரிய கோட்டையாக இருந்தாலும் அதை திறக்கிறதுக்கு ஒரு மொ முழங்கை நிலத்துக்கு மேலே சாவி இருக்காது அப்படி தான் வாழ்க்கை அப்படி தயாரிச்சது தான் வந்து நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க நாம் வந்து பேப்பரில் போட்டு விட்டோம் கிறுக்கி விட்டோம் அதை வந்து பாவம் நம்ம மாப்பிள்ள கஷ்டப்பட்டு அவர் மூளையில் ஏற்றிக்கிட்டு அதை வந்து விஜுவலைஸ் பண்ணியிருக்கார் அண்ணாருக்கு நன்றி இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ஒன்றுமே கிடையாது அந்த காலத்தில் வந்து சைக்கிளில் பால் விற்பாங்க அது வந்து அதே தான் இதுவும் இதில் என்னடானா இந்த பேஸ் பேஸ் வந்து ரெண்டாக பிரியம் ரெண்டாக பிரியம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டு அது த்ரெட்டோ அயரன் ஸ்ட்ரிங்கோ இருக்கும் அது மேலுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும் அதே போல் இந்த கேப்சியூல் இந்த கேப்சியூலுக்கு வந்து ஒரு லிங்க்கு செயின் லிங்க் இருக்கும் இதை வந்து உள்ளார விடும்போது இது அடிபாகம் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் போய் இப்போ என்னுடைய தலை தான் குழந்தைன்னு வைங்க இப்போ இது போய் உள்ளே போகுது உள்ளே போய் கவர் ஆனதும் அந்த இடையில் வந்து ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் அந்த ஹேண்டலை லைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு பாப்பா வந்து காலை தூக்கிட்டா போதும் இந்த அடிபாகத்தை வந்து மேலே இருந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அது ஒரு கேப்சியூல் மாதிரி இப்போ மேலே இருந்து செயின் புள்ளி போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் அதாவது ஒரு கேமரா ஒரு மைக்கு இதெல்லாம் கூட செட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள் இதில் ஏதாவது டெக்னிக்கல் பிளண்டர் இருக்கா பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு கற்பனாவாதி கனவு காண்போம் ப்ராக்டிக்கலாக அதில் எந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாது ஏதோ இப்போ இன்றைய தேதிக்கு மாப்பிள்ள இருந்தார் கிராஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கேமரா இருக்குது வீடியோ ஷூட் பண்ணுறோம் இதில் ஏதாவது ஓட்ட உடசல் குற்றம் குறை இருந்தால் சொல்லுங்கள் திருத்திக்கிடுவோம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்